ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிளாக ரெடி பண்ணக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ரெசிபி வந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு இன்னுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மார்னிங் எழும்பி என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நான் இந்த டேயை வந்து எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த வீடியோல நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்களும் அந்த வீடியோலாம் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் மார்னிங் எழும்புறதுக்கே சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு கிளைமேட் கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இதை பார்க்கதும் நமக்கு ரொம்பவே எனர்ஜியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கிச்சனுக்குள்ள வந்து என்றாலான்னு சொல்லிட்டு போனேன் நைட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்ச வெசல்ஸ்லாம் எடுத்து நீட்டாக அடுக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து சமையல் செய்யலான்னு ரெடி பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு சாதத்துக்கு அரிசி ஊற வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து மாவு அரைச்சி அரைக்கிறதுக்காக வந்து அரிசியும் உளுந்து வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சாதத்துக்கு ஏற்ற அளவு தண்ணியும் வச்சுருக்கேன் நான் எப்போவும் சாதம் வடிக்க தான் செய்வோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ தண்ணி வந்து கொதிச்சிடுச்சு இந்த சைடு வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து மாட்டு பால் வந்து தான் நாங்கள் எப்பவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பால் வந்ததும் பால் பால் வந்து காய்ச்சாச்சு இப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து நான் எப்போவுமே காலைல மாட்டு பால் தான் கொடுப்போம் நாட்டு சக்கரை போட்டு தான் வந்து எப்போவுமே நான் அவளுக்கு கொடுப்பேன் இப்போ டைம் பாருங்கள் செவன் டென் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் கிளைமேட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது வெயிலும் வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அதுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ உப்பும் வந்து அது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன் நமக்கு சாதம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி தக்காளி குழம்பு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த தக்காளி குழம்பு பண்ணுவதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்திருக்கேன்னா நாலு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயமும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகும் கருவேப்பிலையும் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேங்காயும் சீரகமும் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து நமக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த அளவு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து தக்காளி குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க நமக்கு குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் வந்து ஓரளவு நல்லா காஞ்சதும் அதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த கடுகு வந்து ஓரளவு நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கருவேப்பிலை பொறிஞ்சதும் வெங்காயமும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கிண்டி விடுங்க இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ஓரளவு நமக்கு வதங்கணும் ஸோ இதை வந்து நல்லா கரண்டிட்ட வச்சு கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து வதங்குறதுக்காக இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து சால்ட்டு வந்து சேர்க்குறேன் சால்ட்டு வந்து இப்போ சேர்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து நான் வதக்கி விட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நான் என்ன ரெடி பண்ண போகிறேன்னா அரைக்கிறதுக்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மிக்சி ஜார் வந்து எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு நம்ம அன்றைக்கி அரைக்கிறதுக்கு தேங்காவும் சீரகமும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் சீரகம் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வந்து தேங்காவும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு வெங்காயம் கூட நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் வதங்கினோடனே இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாலு தக்காளி பழத்தை தான் வந்து இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து கரண்டிட்ட வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த தக்காளி பழம் கூட நமக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ இதை வந்து கரண்டிட்ட வச்சு நான் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு வந்து நமக்கு நல்லா வதங்கி இருக்குது இன்னும் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் நான் சமைக்கும்போது எப்போவுமே பக்கத்தில் பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுற கரண்டிலாம் வச்சுப்பேன் இதனால் வந்து எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்னால் நான் டேரெக்டாக வந்
ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா வந்து mix பண்ணி விட்டுப்போம் அதில் இருக்க ஆயிலில் வந்து இந்த மசாலா வந்து நமக்கு நல்லா வெந்து வரணும் எப்போவுமே வந்து எந்த ஒரு குழம்பு செஞ்சாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதே வந்து அந்த ஆயிலே வந்து அந்த மசாலா வேக வச்சுருங்க அப்போ வந்து நமக்கு அதோடய டேஸ்ட் வந்து இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக வந்து அது உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு நமக்கு நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுது வந்து இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுவும் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள் அது கலர் வந்து நமக்கு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது பார்க்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்தால் கெட்டியாக வேணும்னா நம்ம வந்து குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு தண்ணியாக வச்சுக்கலாம் நான் அன்றைக்கி ஓரளவு கெட்டியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து நான் ஒன்றரை கப் மட்டும் நான் அன்றைக்கி தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்குறேன் நான் யாருக்குமே வந்து அரைச்ச அந்த மிக்சியில் அந்த தண்ணி தான் வந்து இது கூட வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அந்த விழுதை ஊற்றிட்டு அதில் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை அலசி தான் வந்து இதில் ஊற்றியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்தா வந்து நமக்கு சுவையான தக்காளி குழம்பு ரெடி ஆயிரும் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து இது கூட ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லாவே கொதிக்கணும் இப்போ வந்து இதோட சைடிஷும் வந்து அந்த நேரத்தில் நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இன்றைக்கி முட்டையை வந்து அவிக்க போகிறேன் ஸோ தண்ணி ஊற்றி முட்டையை வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு வந்து அது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து முட்டை வேகிற டைமில் பாருங்கள் இந்த சைடு வந்து நமக்கு குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு நமக்கு இப்போ சுவையான தக்காளி குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யணும் ஸோ அன்றைக்கி நான் வந்து ஆப்பம் தான் வந்து செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் ஆப்பமும் வந்து ஊற்றி எடுத்தாச்சு இப்போ இது வேகட்டும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணோடனே பாருங்கள் நமக்கு ஆப்பம் வந்து சூப்பராக இருக்குது நல்லா பஞ்சு போல் இருக்குது இது வந்து நான் எப்படி செய்யணும் இந்த மாவு வந்து எப்படி அரைப்பேங்கிறத தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள் நமக்கு ஆப்பம் வந்து அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நான் இந்த ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து போடுறேன் இதுக்கு வந்து நான் என்ன இன்னைக்கு வந்து ஆப்பத்துக்கு வந்து குருமா ரெடி பண்ண போகிறேன்னா உருளைக்கிழங்கு குருமா தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் எடுத்திருக்கேன்னா மூணு உருளைக்கிழங்கு வந்து அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை மசிச்சு எடுத்தாச்சு அப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பிலை அப்புறம் ஒரு பட்டை அது எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து சோம்பும் சீரகமும் அரை அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து உப்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் அப்புறம் மட்டன் மசாலா அரை ஸ்பூனு அப்புறம் வந்து நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணணும்னா இந்த கடுகு கருவேப்பிலை பட்டை இது மூணுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் இப்போ நான் கடுகும் பட்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து நல்லா நமக்கு ஓரளவு பொறிஞ்சாச்சு இதுக்கடுத்து வந்து இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயம் தான் இது கூட வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா கரண்டிட்ட வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஓரளவு நல்லா நமக்கு வதங்கி வரணும் இப்போ பாருக்குன்னா இந்த சைடு வந்து அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஜார் மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எடுத்து வச்ச சீரகமும் சோம்பு வந்து அது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் வந்து இது கூட வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த கலவையை இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நல்லா மைய அரைச்சாச்சு இந்த கலவையை இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்தாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்
உருளைக்கிழங்க வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து அந்த கரண்டிட்ட வச்சு வந்து லைட்டாக அப்படியே அப்படியே உடச்சி விடணும் அப்போ வந்து நம்ம அந்த குருமாவில் வந்து ஃபுல்லுமே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ கரண்டிட்ட வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நமக்கு இது ஓரளவு நல்லா கொதிச்சு வரணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பாருங்கள் நமக்கு சுவையான உருளைக்கிழங்கு குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ஆப்பத்து கூட வந்து இது நான் வந்து ஊற்றி சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்களாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போ வந்து தேங்காய் பால் தான் ஊற்றி சாப்பிடுவோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்னு உருளைக்கிழங்கு குருமா வச்சு இதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு லஞ்சை வந்து பேக் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு சாதம் அப்புறம் எக்கு தயிர் தக்காளி குழம்பு இருக்குது அப்புறம் மார்னிங் வந்து சாப்பிட முடிச்சோன்னே எப்பவும் டீ குடிப்பாங்க ஸோ டீயும் வந்து கூட ரெடி எடுத்து வச்சுட்டேன் பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சி அப்புறம் வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் அழுக்கு ட்ரெஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ மிஷினில் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டேன் அப்புறம் அதுக்கு எவ்வளோ பவுடர் தேவையோ அந்தளவுக்கு பவுடரும் போட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து காலையிலே வந்து ட்ரெஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டுட்டா வந்து நமக்கு சீக்கிரம் காஞ்சிரும் ஏன்னா வெயில் வந்து இப்போ நல்லா அடிக்கிறதுனால நம்ம ட்ரெஸ்ஸும் சீக்கிரம் காஞ்சிரும் காலையில் நான் சமையலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் எல்லாமே அங்கேயே வந்து அப்படியே இருக்குது ஸோ இனி தான் வந்து வாஷ் பண்ணி ரெ நீட்டாக வந்து எடுத்து வைக்கணும் பாருங்கள் பெட்ரூமில் கூட வந்து இன்னும் பெட்ஷீட் எல்லாம் அப்படி கிடக்கு இனி தான் இதெல்லாமே மடித்து வைக்கணும் டைம் பாருங்கள் எயிட் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடு கூட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து வீடு கூட்ட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலை கிளம்பிட்டாங்க ஸோ வந்து நம்ம வந்து வேகமாக வேலை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடு கூட்டி முடித்தேன் அப்புறம் பெட்ஷீட் எல்லாமே நீட்டாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் என்னோட கிச்சன் கூட வந்து இப்போ நீட்டாக வந்து வெஷல்ஸ்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ் கூட வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அந்த ஸ்டிக்கர் கூட லைட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்க ஆயிலாக இப்போ பாருங்கள் ம டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து எல்லா துணியும் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு காய போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போனேன் இப்போ எல்லா துணியுமே வந்து நான் காய போட்டாச்சு மாடி கூட்டிகிட்டு போனோடனே என் பொண்ணு வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தா அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது அந்த ஃப்ளோரில் இருக்க பொண்ணு கூட என்ஜாய் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டா பாருங்கள் மணி வந்து டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சி ஸோ அவளை கீழே கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அவளை குளிக்க வச்சுட்டு அவளுக்கு பசிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு வாழைப்பழம் வந்து கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் பாருங்கள் இப்போ வாழைப்பழத்தை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அவள் வந்து பாருங்கள் கையில் வச்சுருக்கும் போதே வாங்குதா அவளுக்கு பழனாக வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து குளிக்க வச்சுட்டு ஏதாவது வயிறு பசிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு இந்த மாதிரி பழம் வந்து நான் ஏதாவது ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன் இப்போ அவளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அப்புறம் வந்து மாவு வந்து அரைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சேன் நான் எப்போவுமே வந்து டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அரைச்சிருவேன் ஒரு நாள் வந்து தோசைக்கு ஒரு நாள் ஆப்பத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து சப்பாத்தி அந்த மாதிரி தான் போடுவேன் ஸோ வந்து நான் வந்து தேவைப்படும் போது மாவு வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான் இது கூட வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக வீடியோவாக போடுறேன் டெய்லி வந்து எப்படி மாவு அரைச்சி யூஸ் பண்ணலான்னு நான் இந்த மாவு வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்பேன் அதை வந்து அரைச்சி முடித்தோடனே பாதி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே அடியில் இருக்க அந்த மாவு வந்து நான் வந்து ஈவினிங் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே இருக்க மாவு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ கீழே இருக்க மாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உப்பு போட்டு நான் வந்து ஊற வச்சுருவேன் மேலே இருக்கிறதுல நான் உப்பு போட மாட்டேன் அதை வந்து நைட்டு தான் வந்து உப்பு போட்டு ஊற ஊற வச்சுருவேன் அப்புறம் வந்து டெய்லி வந்து நான் வாஷிங் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கூட வந்து லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் அதில் இருக்க ஃபில்டரில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி அப்புறம் திருப்பி அதில் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இதோட க்ளீனிங் வீடியோ கூட வந்து நான் தனியாக எடுத்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாஷிங் மிஷின் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து அதில் வந்து நமக்கு டஸ்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடிக்கடி அந்த ஃபில்டர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை நீட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அடிக்கடி வந்து டஸ்ட் வராது ஸோ நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது டைம் வந்து லெவன் ஆக டென் மினிட்ஸ் இருக்குது டென் ஃபிஃப்டிக்கே என்னோடய ஒர்க் எல்லாம